Thăng Long Từ Trấn là khái niệm xuất hiện trong dân gian để chỉ về bốn ngôi đền thiêng chấn giữ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của thành Thăng Long, hoặc bốn kinh trấn hay còn gọi là nội trấn. Thăng Long Từ Trấn bao gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh. Đây là bốn đền thiêng được dựng lên để thờ bốn vị thần chấn giữ các vị trí huyết mạch của mảnh đất Thăng Long xưa. Đầu tiên là cái đền Bạch Mã. Bây giờ vẫn còn bốn cái chữ treo cao ở trên ấy. Đông Trấn Chính Từ. Tức là cái điểm chấn giữ kinh thành Thăng Long ở phía đông ấy. thì tất nhiên ở phương Bắc, ở phía Nam, ở phía Tây cũng phải có những điểm thiêng để chấn giữ như thế. Vậy là chúng ta ra đời, thấy ra đời và liên quan đến cái kinh đô mà đầy ấp, mà linh diệu các giá trị của dòng thiêng như thế đấy. Thì có Nam Trấn, có Bắc Trấn và có Tây Trấn. Mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến với biết bao vẻ đẹp làm sao động lòng người. Từ những vẻ đẹp hết sức bình dị, cổ kính, của những ngôi chùa đến những công trình kiến trúc đồ sộ. Từ lịch sử xa xưa đến nay vẫn còn nguyên vẹn bao giá trị đẹp đẽ của nó. Hà Nội không chỉ là thủ đô của Việt Nam mà còn là nơi giao thoa, hội nhập của biết bao nền văn hóa khác, nơi in dấu biết bao công trình văn hóa lịch sử mang đậm nét Việt thời xa xưa. Trong bao vẻ đẹp đó, có những địa danh dường như đã trở thành nơi in dấu bao vẻ đẹp linh thiêng của chốn kinh kỳ về một thăng long xưa. Đó là những vẻ đẹp của một tứ trấn Hà Nội mang đậm nét văn hóa lịch sử, là biểu tượng của thăng long ngàn năm văn hiến. Những cái tên của những điểm Đông Tây Nam Bắc như thế đấy có thể thay đổi qua các thời đại. Nhưng mà cuối cùng thì đấy là những linh điểm, những mốc giới đầy tính linh diệu nhưng cũng mang đầy đủ các giá trị cụ thể của những điểm mà làm nên cái danh giới thiêng của cái tòa kinh đô này mà có bốn hướng chính Đông, Nam, Tây, Bắc thì được đánh dấu, được bảo vệ bằng những ngôi đền, những ngôi quán mà bây giờ chúng ta đang thấy có các cái tên gọi Bạch Mã, Thủ Lệ hay là Voi Phục, Trấn, Quốc, Trấn Vũ hay là Trân Vũ và Kim Liên ở phía Nam. Từ Trấn ra đời gắn với Kinh Đô Thăng Long thời nhà Lý, đó là nơi thờ bốn vị thần chấn giữ bốn phương huyết mạch trên mảnh đất Thăng Long để ngày đêm bảo vệ cho kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay luôn được yên bình. Đó là đền Bạch Mã, chấn ở phía đông, thờ thần Long Đỗ. Đền Voi Phục, chấn ở phía tây, thờ thần Linh Lang Đại Vương. Đền Kim Liên, chấn ở phía nam, thờ thần Cao Sơn Đại Vương và đền Quán Thánh, chấn ở phía Bắc, thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Đây được coi là bốn ngôi đền linh thiêng bậc nhất trốn kinh kỳ, chính bởi lịch sử hình thành và vẻ đẹp văn hóa của nó trong tín ngưỡng của người Việt Nam. Đó là nét độc đáo về tâm linh Thăng Long, là biểu tượng vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt, là nơi ta có quyền tự hào về lịch sử cha ông ta thời xưa. Thăng Long Tứ Trấn là bốn ngôi đền linh thiêng bậc nhất trốn kinh kỳ Thăng Long Hà Nội. Đây không chỉ là những di tích lịch sử mà nơi đây còn là biểu tượng của đời sống tâm linh và văn hóa của người Việt. 
nhiều hãng lữ hành lớn ở Hà Nội đang tổ chức các lộ trình tham quan lý thú đến những cái ngôi đền linh thiêng này và đã tạo nhiều ấn tượng sâu sắc cho du khách. Tứ Trấn không chỉ là những di tích lịch sử ghi dấu lại một thời kỳ lịch sử oai hùng của cả dân tộc, mà dường như nơi đây đã trở thành biểu tượng không thể thiếu cho sức sống của Hà Nội, cho đời sống văn hóa và tâm linh người Việt. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng giá trị của Tứ Trấn vẫn còn vẹn nguyên. Tuy mỗi đền thờ một vị thần khác nhau nhưng mang nét kiến trúc độc đáo, riêng biệt. Bốn ngôi đền đều đã trở thành một phần không thể thiếu của nét văn hóa đất Hà Thành, vẫn ngày đêm chấn giữ để bảo vệ cho kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay ngày càng yên bình, phồn vinh. Đền Bạch Mã Địa chỉ số 76 hàng buồm, một ngày như bao ngày khác. Các thành viên của đội nghi lễ chia nhau công việc báo sái, làm vệ sinh hàng ngày ở đây. Lác đác người dân xung quanh khu vực, thành tâm đi lễ khá sớm. Họ đến đền Bạch Mã cầu tài, cầu lộc và sự bình an cho gia đình nhằm vào ngày rằm, mùng 1. Những ngày còn lại, chủ yếu khách du lịch nước ngoài đến đền Bạch Mã tham quan, chiêm ngưỡng nét kiến trúc truyền thống còn sót lại. đền đón khách tất cả khách của thập phương trong tất cả trong cả nước đến để mà lễ để mà cầu an lành cầu mọi cái theo cái nhu cầu sinh hoạt người dân. Ngoài ra thì còn là một trong cái điểm mà đón khách du lịch. Đây là một trong những điểm mà, mà khách du lịch thường xuyên đến tất cả những cái đoàn khách ở trong phố cổ mà đi tham quan du lịch thì đây là một trong cái điểm mà sách kỳ động giới thiệu trên người đến rất là người ta rất là quan tâm đến đến cái việc là, là du lịch đây và người ta muốn tìm hiểu chủ yếu là về kiến trúc của đền chủ yếu là những ngày rằm mùng 1 thì khách đến lễ nhiều và khách các địa phương người ta có đến phố cổ thì người ta cũng đến đây vì người ta nghe tiếng người ta muốn để tìm hiểu. Thế còn khách du lịch thì thì có nghĩa là có đoàn nào hầu như là đều qua đấy hết. Vì trong cái cái sách mà hướng dẫn du lịch thì người ta có một cái điểm giới thiệu về đền Bình Mã. Còn đây là quang cảnh đền voi phục Tây Trấn Tử, trấn duy nhất trong tứ trấn thờ nhân thần được lập từ thời Lý Thái Tông ở góc phía tây nam thành Thăng Long Cũ, thuộc địa phận làng Thủ Lệ. Thờ Hoàng Tử Linh Lang, con của vua Lý Thái Tông, với bà Phi thứ 9, Dương Thị Quang. Vài ngày trước lễ hội Ban Yến, tức là dịp vua Lý Thái Tông khao thưởng quân sĩ khi xưa, khu vực thờ tự vắng tanh, chỉ có thành viên của tổ nghi lễ chuẩn bị các công việc cần thiết. Theo như lời người chịu trách nhiệm hương khói ở đây, Ngoại trừ ngày rằm, mùng 1, khách đến tham quan rất ít. Đa số họ đến từ các nơi thờ thần linh lang, tức là có biết về vị nhân thần có công diệt giặc cứu nước. Bình thường thì cũng khách quốc tế, thì khách quanh vùng thì cũng nhiều, thì khách ở các nơi người ta cũng biết tiếng thì người ta cũng về, nhưng mà cũng không được đông lắm. Tức là... là bởi vì cái quảng bá của mình nó cũng còn hạn chế. Đến đây thì cái tour du lịch tâm lâm thì vắng, không được đông lắm. So với lại các các nơi, ví dụ so với Quan Thánh thì lại ở khác. Vì đây mình nó lại là khuất ở trong này. Đấy, cho nên phải phải biết, tức là tức là người ta biết thì mới đến được, chứ còn không biết là cũng không không đến được. Bởi vì là đến đây chỉ người đi lễ thôi. Một số những cái địa danh có tính tâm linh cao như Thăng Long Quy Trấn, Hoàng Thành Thăng Long cứ cũng được chúng tôi đưa vào trong quá trình là khai thác tour. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở đối với một số đối nhóm đối tượng khách hàng nhất định. À, ví dụ như đối tượng khách miền Trung, khách miền Nam, đối tượng khách trung tuổi, nhưng thực sự là quan tâm đến tâm linh. Thử tìm kiếm từ khóa tour thăng lòng từ Trấn qua Google. Chỉ có duy nhất hai kết quả liên quan đến các tour du lịch từ Trấn được tổ chức vào dịp đầu xuân. Còn lại, phần lớn du khách tham quan từ Trấn đều là người nước ngoài. Họ đến tứ trấn tham quan với những hiểu biết ít ỏi về những linh điểm của Thăng Long xưa. Nhưng từ đầu năm, do dịch Covid-19 nên tứ trấn thừa thớt bóng người đến thăm, trừ những ngày rỗ chạp, rằm, mùng 1. Mong muốn là được các ban ngành, đoàn thể, rồi tất cả những người mà làm về vấn đề để quảng cáo cho đền vai phục, để được khách du lịch biết, nhiều người biết đến. Và cũng xin đến là, chúng tôi cũng đang xin là cái để thành phố cho là cái di tích đặc biệt 
quốc gia đặc biệt để có cái chiều hướng về du lịch. Đối với du lịch tâm linh nội đô thì các cái công trình tâm linh đều là những công trình kiến trúc cổ có giá trị rất là lớn về mặt lịch sử và văn hóa và nếu như mà chúng ta phát triển du lịch tâm linh này không chỉ thần tí giải quyết vấn đề tâm linh cho du khách mà còn công pháp là chúng ta giới thiệu về giáo dục về lịch sử về truyền thống về văn hóa của người Việt của chúng ta. Tại sao lại có tình trạng này? Chúng tôi đã làm một phép thử liên quan đến hiểu biết của người dân về những giá trị truyền thống, cụ thể là ở trấn Bắc của thành Thăng Long, nơi được tổ chức thành địa điểm du lịch tham quan một cách chuyên nghiệp. Trong số những người được hỏi, bao gồm cả khách từ các tỉnh xa về, cũng như người gốc Hà Nội sinh ra và lớn lên ngay gần đền Quán Thánh. Không ai biết đền này thờ huyền thiên trấn vũ, thần cai quản phương Bắc giúp dân trừ tà ma, yêu quái. Lý do? Vì họ không quan tâm cũng có, không có thông tin về đền cũng có. Anh ở gần đây, nhưng anh ít đi từ trần lắm. Vì có nghĩa là mình cứ vé, mình cứ ở đây suốt nhưng mà không nhờ tên thôi. À, à, à. Không biết thừa ai cả, chịu. Em là dân ở đây nhưng mà em chưa một lần nào vào đây nên em không biết. Đền này là đền Quan Thánh. Vâng, cái này thờ ai hả bác? <cười> Thì tôi cũng nghe người ta nói thôi, dạ, là thờ quan chấn vũ thôi, à, nhưng mà không biết nào cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Lâu lắm rồi tôi quên mất rồi. Trước ấy thì là học sinh cũng hay vào vào đấy, tại vì là các cháu nó đôi lúc là nhà giáo mà, thế là, là, là đôi lúc cũng, cũng cho nó đi tham quan. Thế thôi, nhưng mà quên mất, nó là cái gì gọi là đền quan thánh không 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 biết nó là 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 không để bây giờ nó khác rồi nên là không để ý rõ ràng công tác tuyên truyền đến người dân về những giá trị cốt lõi chưa được thực hiện một cách đầy đủ nghiêm túc dẫn đến hiểu biết của du khách thậm chí của người dân địa phương cũng còn hạn chế khiến cho vai trò của tứ trấn thăng long bị gói gọn lại trong khái niệm lễ lạc thay vì một nơi người dân có thể vừa tiến hành hoạt động tín ngưỡng, kết hợp tham quan. Điều này thể hiện qua việc người dân Hà Nội đi lễ, đi du lịch tín ngưỡng nhiều nơi, nhưng ngay ở thủ đô, họ lại thờ ơ với những điểm đến linh thiêng có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử. Ngành du lịch của chúng ta thì là do là cơ quan quản lý nhà nước rất rõ ràng. Cái sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xúc tiến du lịch với những cái cái cơ quan mà quản lý về mặt chuyên môn, quản lý về mặt hệ thống ngành dọc của các cái cơ sở tâm linh đó thì cần có sự kết hợp với nhau. Với các cái giá trị lịch sử, văn hóa Thăng Long ngàn năm văn hiến, thời gian tới thì Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành và điểm đến đầu tư xây dựng thêm nhiều sản phẩm độc đáo, đặc sắc mang chiều sâu văn hóa, lịch sử của Thăng Long Hà Nội đồng thời tập trung quảng bá di sản Thăng Long Tư Trấn trong bản đồ du lịch Hà Nội gắn kết trong các cái chuỗi sản phẩm du lịch của thủ đô. Đẩy mạnh quảng bá, thu hút du khách không phải để thu tiền bán vé thắng cảnh mà là vì sự hiểu biết về những giá trị truyền thống cần được bảo tồn một cách nguyên vẹn. Trùng tu, làm mới, giữ gìn những hiện vật của Tư Trấn rất quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa đó là ý nghĩa của các công trình, của các hiện vật đối với đời sống, văn hóa của không chỉ người dân Thăng Long, đồng đô Hà Nội mà đối với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.